கோட்டை திருப்படிக்கு மாணவன் எவருக்கு வணக்கம் நம்ம யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா கம்மிங் டுவெண்ட்டி ரிப்பப்ளிக் டே அன்றைக்கி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அன்றைக்கி கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் தான் நமக்கு வந்து டா டாப் எக்ஸாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் டே ஏன்னா அப்போ அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் அதை டீட்டெயில்ஸ் கால்ஃபர் வந்து பிப்ரவரி ஒன்றாக தேதி கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க ரெகுலராக பிப்ரவரி மாதம் கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க மே மாதம் லாஸ்ட்டில் எக்ஸாம் நடக்கும் செப்டம்பரில் மெயின்ஸ் நடக்கும் அப்புறம் இன்டர்வியூ நடக்கும் ஒன் இயர் ப்ராஜெக்ட் ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம் இப்போ அதை பற்றி யூபிஎஸ்சி பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது போக நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தாறு வந்து சின்ன ஒரு கிளாஸ் ஓரியன்டேஷன் வீக்கெண்ட் மட்டும் சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரை கனெக்ட் பண்ணி ஒன் இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி பேசிக்காக உள்ள என்சிஆர்டி புக்கை வந்து தரவு பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலை இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வேலை இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி பேங்க் ரயில்வே இன்சூரன்ஸ் இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் டிஎன்பிசி டிஆர்பி டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி டிஆர்பி ஏன்னா இந்த மாதிரி இது வேலை இருக்குது இது போக நமக்கு வந்து பப்ளி செட்டார் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பெல்லு ஏன்னா பேங்கு இன்சூரன்ஸு இந்த மாதிரி வேலைலாம் இருக்குது இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன கேட்டிங்கன்னா யூபிஎஸ்சி தான் பார்க்குறோம் இப்போ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ங்கிறது ஒன் இயர் ப்ராஜெக்ட் ஏன்னா பேட்டர்ன் வந்து இப்போ இன்றைக்கி நிலைமைக்கு உள்ள பேட்டர்ன் வந்து ஜிஎஸும் ஃபிலிம்ஸு ஒரு பே அப்ஜெக்ட் டைப்பு நமக்கு வந்து ஸ்கோரிங் பேப்பர் மொத்தம் வந்து மெயின்ஸ் ஒம்பது பேப்பர் இருக்கும் ஸ்கோரிங் பேப்பர் ஏழு பேப்பர் இருக்கும் அப்புறம் இன்டர்வியூ இப்போ பேட்டர்ன் வந்து இன்றைக்கி டேட்டுக்கு இது சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் கொண்டு வரலாம் இப்போ யூகி யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மூ மூணு பேஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பேஸ் என்னென்னா ப்ரிலிம்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் வந்து ஒன்லி அப்ஜெக்ட் டைப் ஏன்னா ப்ரிலிம்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி அப்ஜெக்ட் டைப்பு காலையில் வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் எழுதுவீங்க மத்தியானம் பார்த்தீங்கன்னா சீசாட் பேப்பர் எழுதுவீங்க இப்போ நாங்கள் எழுது நாங்கள் படிக்கும்போது என்ன கேட்டால் காலையில் ஜிஎஸ் எழுதுவோம் மத்தியானம் வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் பேப்பரே எடுக்கணும் ஒரு விருப்ப பாடம் எடுத்து எழுதணும் பரவாயில்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா சீசாட் கொண்டு வந்தாங்க சீசாட்லேயும் கட்டாப் பேப்பர் குறைச்சிருக்காங்க சீசாட் எலிஜிபிள் ஆனால் தான் இதை திருத்துவாங்க அப்போது ப்ரிலிம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் தான் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்னால் அதில் குவாலிஃபை மட்டும் ஆனால் போதும் மெயின்ஸ் தான் நமக்கு வந்து கவுண்டிங்கில் வரும் மெரிட்டில் வரும் அடுத்தது வந்து இது பாஸ் பண்ண உடனே ப்ரிலிம்ஸ் வந்து ஒன்னே ஒரு ஒன்னிஸ் டு டுவெல் டுவெல் டு தேர்ட்டின் எடுப்பாங்க ஒரு இதுக்கு எடுத்த உடனே நமக்கு என்னென்னா அடுத்த உடனே மெயின் எக்ஸாம் மெயின் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பரில் ரெண்டு வந்து நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா குவாலிஃபை பேப்பர் முந்நூறு முந்நூறு மார்க்கு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபை பேப்பர் லெட்டர் ரைட்டிங் எஸ்ஏ ரைட்டிங் ப்ரீசிஸ் ரைட்டிங் இந்த மாதிரி இருக்கும் அது வந்து குவாலிஃபை எல்லாம் பாஸ் பண்ணலாம் மெரிட்டுங்கிறது ஏழு பேப்பர் வரும் அதில் ஒரு எஸ்ஐ ஒரு பேப்பர் வரும் ஜிஎஸ் ஒன் ஜிஎஸ் டூ ஜிஎஸ் த்ரீ ஜிஎஸ் ஃபோர்ன்னு இருக்கும் எல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போ இது போ ஒரு ஆப்ஷனல் பாட் எடுக்கணும் இன்டர்வியூ பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ன இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு அப்போ நமக்கு வந்து ப்ரிலிம்ஸுங்கிறது அப்ஜெக்ட் டைப்பு ஒன்லி ஸ்க்ரீனிங்கே அடுத்தது மெயின்ஸு இந்த மெயின்ஸுங்கிறதே அதான் மெயின்ஸ் இதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் இந்த ரெண்டையும் கவுண்ட் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி மார்க் அதுக்கு தான் நம்ம கட் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நமக்கு ஃபைனல் அப்போ மூணு ஸ்டேஜ் தா தாண்டி வர்றோம் ஏன்னா இப்போ வந்து நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனி டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் எனி டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் ஃபைனல் இயர் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டும் எழுதலாம் நம்ம மெயின்ஸ் எழுதும் போது டிகிரி கீழே வந்துருக்கணும் ஏஜை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா பொது பிரிவினரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொன்னு டு முப்பத்தி ரெண்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி டூ இதர பிற்படுத்தப்பட்ட ஓப்பினர் ஓபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ வரும் அப்போ வந்து தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ எத்தனைன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தால் ப்ளஸ் ஃபைவ் வரும் அப்போ நமக்கு என்னென்னா தேர்ட்டி செவன் வரும் அப்போ வந்து ஜென்ரல் கோட்டா வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் ஓபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தஞ்சு வயசு வரை எழுதலாம் எஸ்சி எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஏழு வரை எழுதலாம் இது போக சேலஞ்சர் பர்சனுக்கு கொஞ்சம் இப்போ டென் இயர் எக்ஸ டென் இயர் வரை எக்ஸாம்ஸ் கொடுப்பாங்க நார்மல் கோட்டாலேருந்து ஏன்னா எக்ஸர்வி
அப்புறம் செப்டம்பர் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாம் நடக்கும் அடுத்தது இன்டர்வியூங்கிறது மார்ச் மாதம் நடக்கும் ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து ஏப்ரலில் வரும் கிட்டத்தட்ட நமக்கு எவ்வளோ வருது ஒன் இயர் ஆகுது இப்போ ஒன் இயர் ப்ராஜெக்ட் போட்டுக்கணும் இது ரெகுலராக கால்பர் பண்ணக்கூடியது இப்போ வந்து சர்வீஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் ஸ்டேட் சர்வீஸ் சென்ட்ரல் சர்வீஸ்ன்னு இருக்கும் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் மூணு சர்வீஸ் ஐஏஎஸ்ஸு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸு ஐபிஎஸ்ஸு போலீஸ் சர்வீஸு ஐஎஃப்எஸ்ஸு ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் இந்த மூணு தான் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆல் இண்டியா சர்வீஸுங்கிறது அந்த ரிக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போஸ்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்குறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆனால் ட்ரைனிங்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்கள தூக்கி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கையில் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இம்மிடியட் கண்ட்ரோலில் கையில் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அல்டிமேட் கண்ட்ரோல் யார் கையில் இருக்குன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கையில் இருக்கும் இதுதான் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய ஆள் தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்ப்பாங்க இப்போ ஒரு மாவட்டத்துடைய கலெக்டர் தான் ஐஏஎஸ் அப்போ அவர் யாருடைய ஆள்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆள் ஆனால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்ப்பாங்க மாவட்டத்துடைய காவல் கண்காணிப்பாளர் தான் யார் ஐபிஎஸ் அவர் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வேலை பார்ப்பாங்க அது மாதிரி ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் அப்போ வந்து இம்மிடியட் கண்ட்ரோல் என்ன கேட்டிங்கன்னா இம்மிடியட் கண்ட்ரோல்னா இவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இவங்க மேலே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இம்மிடியட்டாக ஏதாவது ஒரு சின்ன கண்ட்ரோல் பண்ணலாமே தவிர மற்றபடி டிசிப்ளின் ஆக்ஷன் அல்டிமேட் கண்ட்ரோல் யார் கையில் இருக்கும்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கையில் இருக்கும் இது ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் சென்ட்ரல் சர்வீஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா இந்தியா முழுக்க சென்ட்ரல் சர்வீஸ் வேலை பார்க்குறது ஏன்னா அப்போ வந்து இது வந்து ஸ்டேட்டில் வேலை பார்ப்பாங்க அல்டிமேட்டாக சென்ட்ரலுக்கு போயிடுவாங்க அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பீகாரில் வேலை பார்ப்பாங்க உத்தரகாண்டில் வேலை பார்ப்பாங்க அப்படி சென்ட்ரல் சர்வீஸ் என்னென்ன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலை இருக்கோ அதில் ஃபுல்லாக வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் சர்வீஸ் இப்போ டிஎன்பிசி எழுதுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டேட் சர்வீஸ் இவங்க வந்தாங்கன்னா டிஎன்பிசி தான் ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணும் டிஎன்பிசி தான் ட்ரைனிங் கொடுக்கும் அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே வேலை பார்ப்பாங்க அதான் ஸ்டேட் சர்வீஸ் அப்போ அந்த மூணு சர்வீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னது ஆல் இண்டியா சர்வீஸுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இப்போ நமக்கு வந்து மொத்தம் இருபத்தி நாலு சர்வீஸ் இருக்குது அதில் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் போக பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஏ சர்வீஸ் குரூப் பி சர்வீஸ்ன்னு இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஐஎஃப்எஸ் ஃபாரின் சர்வீஸ் ஆல் இண்டியா சர்வீஸில் ஃபாரஸ்ட் ஓடும் அடுத்து இந்தியன் பி பிஎன்டி அக்கௌண்ட் அண்ட் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் இந்தியன் ஆடிட் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் இந்தியன் சிவில் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் இந்தியன் கார்பரேட் லா சர்வீஸ் இந்தியன் டெஃபன்ஸ் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் இந்தியன் டெஃபன்ஸ் எஸ்டேட் சர்வீஸ் அடுத்து இந்தியன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் இந்தியன் ஆடினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி சர்வீஸ் இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸ் அடுத்து ஐஆர்ஏஎஸ் ஐஆர்பிஎஸ் ஐஆர்டிஎஸ் ஏன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர்எஸில் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் சர்வீஸ் ஐஆர்எஸில் ஐடி இந்தியன் ட்ரேட் சர்வீஸ் போஸ்டல் அசன்ட் செக்யூரிட்டி கமிஷன் ரயில்வே ப்ரொடக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இதில் வந்து குரூப் ஏயில் வரக்கூடிய குரூப் பி பிங்கிறது எங்கே வரும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த யூனியன் டெரிட்டரியில் உள்ளது ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் ஹெட் கோட்டர் சிவில் சர்வீஸ் வேலை பார்க்குறது ஒன்று இப்போ டெல்லி அந்தமான் நிக்கப்பா அந்தமான் நிக்கப்பா லட்சத்துக்கு டாமண்ட் ஐ தாத்ரா நகர் கைவேலியில் உள்ள போலீஸ் சர்வீ அதே மாதிரி என்ன கேட்டிங்கன்னா சிவில் சர்வீஸ் டெல்லி அந்தமான் நிக்கப்பார் லட்சத்தீவு டாமண்ட் ஐ தாத்ரா நகர் கைவேலில் சிவில் சர்வீஸ் அப்புறம் புதுச்சேரியில் சிவில் சர்வீஸ் புதுச்சேரியில் போலீஸ் சர்வீஸ் இதெல்லாம் குரூப் பியில் வரக்கூடியது அப்போ நமக்கு ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் குரூப் ஏ சர்வீஸ் குரூப் பி சர்வீஸ் இவ்வளோ சர்வீஸ் வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ நமக்கு வந்து மொத்தம் மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஏன்னா ப்ரிலிம்ஸு மெயின்ஸு இன்டர்வியூ ப்ரிலிம்ஸுங்கிறது அப்ஜெக்ட் டைப்பு மெயின்ஸுங்கிற டிஸ்கிரிப்டிவ் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டுங்கிற ஒரு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நடக்கும் ஏன்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் எக்ஸாம் முதல்நிலை தேர்வு ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் வந்து ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷ்லேயும் ஹிந்திலேயும் இருக்கும் கொஷின் பேப்பர் நீ தமிழில் வந்து மெயின்ஸ் எழுதலாம் ஏன்னா ஆனால் அந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் எதில் தான் இருக்கும் தமிழ் லிட்ரேச்சர் எடுத்தால் மட்டும் தான் தமிழில் இருக்கும் மற்றபடி என்ன இருக்குன்னா இங்கிலீஷும் ஹிந்தியில் இருக்கும் அப்போ வந்து இன்டர்வியூலையுமே நீங்கள் தமிழில் பேசலாம் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் வச்சு பேசலாம் ஏன்னா அப்போ வந்து தமிழ் வந்து ஒரு தமிழில் நீங்கள் எல்லாமே எழுதலாம் ஆனால் ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஷின் பேப்பர் எதில் இருக்குன்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தியில் தான் இருக்கும் இங்கிலீஷ் நம்ம கற்
மொத்த மூணால வகுத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு கொஸ்டின் எடுத்தா நீங்க குவாலிஃபை இருபத்தி ஏழு போட்டு நிப்பாட்டிடலாம் எண்பதுக்கு நீங்க இருபத்தி ஏழு போட்டா நீங்க எலிஜிபிள் இது எலிஜிபிள் இருந்தா தான் இதை திருத்தவே செய்வாங்க இதுதான் கட் ஆஃப் ஒரு அறுபது பர்சன்ட் போட்டுருணும் அப்ப நமக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா கட் ஆஃப் வந்து கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃபர் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து பெர்மனன்ட் இருபத்தி ஏழு ஒன்லி குவாலிஃபை நேச்சர் இதுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்னா ஒன் தேர்ட் நெகட்டிவ் மார்க் அப்ப வந்து காலையில் ஜிஎஸ் பேப்பர் நடக்குது அதுதான் நமக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறக்கூடிய கட் ஆஃப் ஆனால் இதை பாஸ் பண்ணால் தான் அதை திருத்துவாங்க இப்போ இது ஒரு மூணே மூணு டாபிக் தவிர நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஜிஎஸ் பேப்பருக்கு சிலபஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஏழு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க ஏழு டாபிக் கொடுத்தாலும் ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக என்சிஆர்டி புக்கு சிலபஸ் ஓரியன்டேஷனாக என்சிஆர்டி புக்கெல்லாம் படிக்கிறோம் அப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் புக் படிக்கிறோம் நியூஸ் பேப்பரை நல்லா படிக்கணும் இந்த மூணு தான் நீங்கள் பண்ணால் தான் அந்த சிலபஸ் எல்லாம் கவர் ஆகும் இப்போ சிலபஸ் வந்து ஜிஎஸ்க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கரண்ட்ஸ் கரண்ட் ஈவெண்ட் ஆஃப் நேஷனல் இன்டர்நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்போ நடப்பு நிகழ்வுகளில் பார்த்தீங்கன்னா தேசிய லெவலில் முக்கியம் என்ன அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உத்தரகாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜோதி மத்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ந புதைகுண்டு நகரம் உருவாயிருக்கு ஒரு எலெக்ஷன் இப்போ வந்து ஒரு மூணு ஸ்டேட்டில் எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நேஷ்னல் லெவலில் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறோம் அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைன் ரஷ்யாவார் போய்ட்டு இருக்குது ஏன்னா பாகிஸ்தானில் பஞ்சம் பயங்கரமாக பஞ்சம் வருது அப்போ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது அந்த இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுங்கிறது இந்தியாவுக்கு அதுக்கு ஒரு ரிலேஷனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிடும் அடுத்தது இது இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியன் இந்தியா அண்ட் இந்தியன் நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட் இப்போ ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்போ என்சிஆர்டி புக்கை நல்லா பேஸை தர வச்சாவே போதும் ஆறு ஏழு எட்டு புக்கு வச்சுக்கிறோம் ப்ள ப்ளஸ் டூவில் தீம் ஒன் தீம் டூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு புக் எடுத்து படிச்சுக்கிறோம் ஹிஸ்ட்ரி வந்து நல்ல தரவாக வச்சுக்கிடும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அண்ட் வேர்ல்டு ஜாக்ரஃபி இப்போ டிஎன்பிசியில் வேர்ல்டு ஜாக்ரஃபி சிலபஸ் கிடையாது இங்கே இங்கே வந்து இந்தியாலேயும் வேர்ல்டுக்கு சேர்த்து ஜாக்ரஃபி இருக்கும் என்னெல்லாம் பார்க்கணும்னா ஃபிசிக்கல் ஜாக்ரஃபி பார்க்கணும் இயற்கை அமைப்பு நிலநடுக்கம் அப்படி வருது இயற்கை ஃபிசிக்கல் ஜாக்ரஃபி சோசியல் ஜாக்ரஃபி பார்க்குறோம் எக்கனாமிக் ஜாக்ரஃபி பார்க்குறோம் ரெண்டு சேர்த்து பார்க்குறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பாலிட்டி படிக்கிறோம் பாலிட்டிங்கிறது பேப்பர் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் கவர்னன்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அடுத்து பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் பஞ்சாயத்து ராஜ் பப்ளிக் பாலிசி எல்லாத்தையும் சேர்த்து படிக்கிறோம் அடுத்த எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் டெவலப்மெண்ட் சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் பாவர்ட்டி இன்க்ளூஷன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து படிக்கிறோம் டெமோக்ராஃபி சோசியல் செக்டர் இனிஷியேட்டிவ் இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு என்னென்ன புக்கு படிக்கணுங்கிறது ஒரு இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் அண்ட் எக்காலஜி இதெல்லாம் முக்கியமான ஏரியா அந்த இதில் வந்து கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க என்விரான்மெண்ட் எக்காலஜி பயோ டைவர்சிட்டி கிளைமேட் சேஞ்ச் இப்போ கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு தான் மாநாடு காப் டுவெண்ட்டி செவன் நடந்துச்சு பயோ டைவர்சிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கனடாவில் வச்சு மாநாடு நடந்துச்சு என்விரான்மெண்ட் ஃபேக்ட் இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு டுவெல்த் பயாலஜி என்சிஆர்டி புக்கில் ஒரு நாலு யூனிட் கவர் ஆகும் இது போக நம்ம கரண்ட் அஃபீஸை தர பண்ணிக்கணும் இது வந்தால் ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்காங்க சிலபஸ் நம்ம புக் எடுத்து திரும்ப திரும்ப உட்காந்து படித்து பழைய கொஸ்டின் நல்லா அனலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு சி சாட்டு சி சாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காம்பிரிகன்ஷன் ஏன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அதாவது காம்பிரிகன்ஷன்னா அவர் பேராக கொடுத்து கீழே கொஷின் கேட்பாங்க அதுக்கு நமக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் டெவலப்பாக இருக்கணும் அதாவது இங்கிலீஷ்க்கு டெவலப் ஆகாமல் வாஸ்தா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இது ஒரு பார்ட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் ஏன்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஏன்னா அனாலிட்டிக்கல் எபிலிட்டி டிசிஷன் மேக்கிங் இது எல்லாமே ரீசனிங் வெர்பல் ரீசனிங் எடுத்து நல்லா தரவாக படிச்சுக்கிறோம் அடுத்து மென்டல் எபிலிட்டி மூணு பாயிண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி பேசிக்காக டென்த் லெவலில் உள்ள மேக்ஸ் அப்போ இதில் மூணே டாபிக் தான் ரீடிங் காம்பிரிகன்ஷன் ரீசனிங் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இது நமக்கு ஈஸியாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கிளியராக ஒரு ஐடியா ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் முத ஸ்டேஜில் ரெண்டு பேப்பர் காலைல ஜிஎஸ் மத்தியான சி சாட்டு சி சாட்டு ஒன்லி ஃபார் என்னது குவாலிஃபை இருபத்தேழு கொஸ்டின் போட்டால் போதும் இதுதான் இதை பாஸ் பண்ணால் தான் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வருவாங்க அப்போ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது ஒன் இஸ்ட்
எதிர்த்து போராடக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டிகிள் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய டைட்டில் கொடுத்து எஸ்ஏல் வச்சுருவாங்க இது ஒரு ஸ்கோரிங் பேப்பர் இது அப்புறம் ஜிஎஸ் நாலு பேப்பர் இருக்கும் ஜிஎஸ் ஒன்று ஜிஎஸ் டூ ஜிஎஸ் த்ரீ ஜிஎஸ் ஃபோர்னு இருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் இது தான் முக்கியமானது ஒரு கொஸ்டினுக்கு இரநூத்தம்பது மார்க் நாலு கொஸ்டின் பார்க்கும் ஆயிரம் மார்க் ஆச்சு இது போக ஆப்ஷனல் பேப்பர் உங்களை டிசைட் பண்ணும் இப்போ நாலாம் மொதல் ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்திருந்தேன் தமிழ் லிட்ரேச்சர் எடுத்தேன் திரும்ப ஜாக்கிரபி எடுத்தேன் ஆப்ஷனல் மாற்றக்கூடாது ஒரே ஆப்ஷன் நம்ம வந்து பிலிம்ஸ் படிக்கும் போதே நமக்கு இதான் செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் டிசைட் பண்ணிட்டு ஆப்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணி எனக்கு ஸ்கோரிங் பேப்பர் அப்போ வந்து எஸ்ஐ பேப்பர் ஸ்கோரிங் பண்ணோம் ஆப்ஷனல் ஸ்கோரிங் பண்ணோம் ஜிஎஸ்ல நாலாவது ஜிஎஸ் ஃபோர்த் ஜிஎஸ் பேப்பர் இருக்கும் எத்திக்ஸ் அதுவுமே ஸ்கோரிங் பேப்பர் இப்போ இந்த இடத்துல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும் இப்போ ஒம்பது பேப்பர் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இது வந்து இந்தியன் லாங்குவேஜில் ஏதாட்டு ஒரு லாங்குவேஜில் ஒரு பேப்பர் எழுத போகிறீங்க முந்நூறு மார்க்கு குவாலிஃபை தான் லெட்டர் ரைட்டிங் காம்பிகேஷனும் ப்ரீசிஸ் ரைட்டிங் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் கம்பல்சரி இங்கிலீஷ் எழுதும் ஏன்னா அதுவும் குவாலிஃபை தான் இது வந்து கட் ஆஃபில் சேராது இனிமேல் தான் நமக்கு என்னென்னா எஸ்எஸ்சி எஸ்ஐ எஸ்ஐங்கிறது மெரிட்டில் சேரும் ஜிஎஸ் ஒன்று மெரிட்டில் சேரும் ஜிஎஸ் டூ மெரிட்டில் சேரும் ஜிஎஸ் த்ரீ மெரிட்டில் சேரும் ஃபோர் மெரிட்டில் சேரும் ஆப்ஷன் பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர் நாங்கள் படிக்கும்போது மெயின்ஸ் வந்து ஆப்ஷனிலே ரெண்டு இருக்கும் அதில் ரெண்டு ரெண்டாக பிரித்து மொத்தம் நாலு பேப்பர் எழுதணும் இப்போ ஒரு ஆப்ஷனல் தான் அதை பிரித்து என்ன செய்வாங்க ரெண்டாக எழுத வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பெர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி மார்க் ஒரு முப்பது டு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நடக்கும் அப்போ ஏழு இன்ட்டு இரநூத்தம்பது மார்க்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பது இரநூத்தஞ்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி டோட்டல் மார்க் எவ்வளோங்கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி இப்போ இந்த மெரிட் பேப்பருடைய சிலபஸ் லைட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன எஸ்ஐ எஸ்ஐ ரைட்டிங் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக எழுதிடலாம் நான் படிக்கணும் டெய்லி ஒரு எஸ்ஐ ரைட்டிங் எழுதி பார்க்கணும் ஜிஎஸ் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரபி ஓரியன்டேஷன் இருக்கும் ஜிஎஸ் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாலிடிக்ஸ் ஓரியன்டேஷன் இருக்கும் ஜிஎஸ் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஓரியன்டேஷன் இருக்கும் ஜிஎஸ் ஃபோர் தான் பார்த்தீங்கன்னா எத்திக்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஆப்ஷன் பேப்பர் ரெண்டு எடுக்கிறோம் மொத்தம் ஏழு பேப்பர் ஏழில் ஏழு இன்ட்டு இரநூத்தொம்பது என்னாச்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பது பேர் இன் மிச்ச ரெண்டு பேப்பர் ஓன்லி ஃபார் குவாலிஃபை தான் இதை நம்ம வந்து இந்த ஜிஎஸ் ஒன் ஜிஎஸ் டூ இது வந்து காமனாக எல்லாரும் படிக்கக்கூடியது அதை நம்ம பிரித்து காட்டியிருக்கோம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கல்ச்சர் ஜிஎஸ் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கல்ச்சர் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரபி ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்புறம் சொசைட்டி அப்புறம் சமூக நீதி சோசியல் சஸ்டிஸ் இது எல்லாம் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரபி தான் என்னது நமக்கு ஜிஎஸ் ஒன்று ஜிஎஸ் டூ பொறுத்து கவர்னன்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பாலிட்டி இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் இந்தியாவுக்கும் ஒரு கண்ட்ரிக்கு என்ன ரிலேஷன் இருக்குது பங்களாதேஷ்க்கு நமக்கு என்ன ரிலேஷன் இருக்குது இப்போ கூட இன்னைக்கு ஒரு ஆர்டிகல் அனாலிட்டிகல் கொஸ்டின் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கேட்டிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டை நாடுகள் ஸ்ரீலங்கா பாகிஸ்தான் இந்த நாடுகள்லாம் இப்போ வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அது இந்தியாவை பாதிக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பாதிக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி உள்ள இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன் அப்புறம் ஜிஎஸ் த்ரீங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டு என்விரான்மெண்ட் பயோடைவர்சிட்டி நம்மளுடைய செக்யூரிட்டி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்து இது ஜிஎஸ் ஃபோருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எத்திக்ஸ் இன்டெகிரிட்டி ஆப்டிடியூடு இது கொஞ்சம் மார்க் உள்ளக்கூடிய ஏரியா அப்போ நமக்கு மெரிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜிஎஸ் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு பேப்பர் இருக்குது ஆப்ஷன் பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது எஸ்ஏ ரேட்டிங் ஒரு பேப்பர் இருக்குது மொத்தம் ஏழு பேப்பர் இருக்குது ஏழு பேப்பர் மெரிட்டில் எடுப்பாங்க ரெண்டு வந்து குவாலிஃபை பேப்பர் இருக்குது அதை வந்து ஒன்று கட்டாயமாக இங்கிலீஷில் எழுதணும் ஒன்று வந்து ஓன் லாங்குவேஜில் எழுதிக்கலாம் அது வந்து மெரிட்டில் எடுக்க மாட்டாங்க ஆப்ஷன் பேப்பர் மெயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு மார்க் ரெண்டு பேப்பர் இரநூத்தம்பது இருந்தால் ஐநூறு மார்க் ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணும் ஆப்ஷன் பேப்பர் எவன் மார்க் கூட்டானோ அவன் தான் டாப்பராக வருவாங்க இப்போ ஆப்ஷன் பேப்பருங்கிறது நமக்கு வந்து பேப்பர் எட்டு பேப்பர் ஒம்பது இல்லை எத்தனை ஆப்ஷன் பேப்பர் வந்து எத்தனை சப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணலாம் இருபத்தாறு சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஆப்ஷன்லாம் கரெக்டாக ப்ரிம்ஸ் படிக்கும் போதே நமக்கு எது செட் ஆகும்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் படித்த டிகிரியை தான் எடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது என்ன பேப்பர்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் என்ன இப்போ நாலாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் லிட்ரேச்சர் எடுத்தேன் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பார்
ப்ரிலிம்ஸினுடைய ஜிஎஸ் சிலபஸ் என்னு பார்த்தோம் சிசெட் சிலபஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் மெயின்ஸுக்குள்ள சிலபஸ் பார்த்தோம் ஆப்ஷனல் பேப்பர் மட்டும் தான் பார்க்கல சிலபஸை நல்லா கையில் நீங்கள் பார்க்குற இடத்துலலாம் சிலபஸை ஒட்டி 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 வச்சிடணும் சிலபஸை தாண்டி படிச்சிடக்கூடாது அவன் ரேண்டமாக தான் சிலபஸ் கொடுத்துருப்பான் இதோ சிலபஸ் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கும்போது ப்ரிலிம்ஸ் சிலபஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடணும் மெயின்ஸில் ஜிஎஸ் பேப்பரையும் சிலபஸ் நல்லா பார்த்துக்கணும் இந்த ப்ரிலிம்ஸ் சிலபஸும் மெயின்ஸில் ஜிஎஸ் பேப்பர் சிலபஸும் சில இது மிங்கில் ஆகும் இப்போ ஜாக் ஹிஸ்ட்ரி பால்ட்டி இதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்துடணும் ஏன்னா இங்கே படிக்கும்போது நம்ம அங்கேயும் சேர்த்து படிச்சிடலாம் அதே நேரத்தில் அதை படிக்கும்போது எது ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ சிலபஸ்ங்கிறது முக்கியமானது அப்புறம் கரெக்டான புக் எடுத்து படிக்கணும் இந்த புக்கை தேடி நம்ம அலைஞ்சிட்டு கூட புக்கு படிக்கணும் கண்டிப்பாக கைடு படிக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கைடை படிக்கும்போது அதை ஃபில்டர் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க புக்கை நல்லா ரீட் பண்ணணும் அப்போ என்ன சார் புக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா என்சிஆர்டி புக்கு அது உங்களுக்கு ஒரு தனியாக போடுறோம் என்சிஆர்டி புக்கு ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சிலபஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் என்னெல்லாம் கவர் ஆகுதோ அதை ஃபுல்லாகவே படிக்கணும் என்சிஆர்டி திரும்ப 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 உட்காந்து படிக்கிறோம் செல்ல இதுக்கு மட்டும் ரெஃபரன்ஸ் புக் கையில் வாங்கி வச்சுக்கிறோம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது போக நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் வேறு எதுவுமே தேவை கிடையாது ஃபுல்லாக இவ்வளோதான் தேவை நமக்கு அப்போ புக்கை நல்லா படிக்கணும் கைடு படிக்கக்கூடாது கைடு வந்து சும்மா தெரிஞ்சுக்கலாமே தவிர அந்த ரெஃபரன்ஸ் புக்கை வந்து ஆத்தர் புக்கை நல்லா படிக்கணும் ஆக்சுவலாக சாத்துக்குடி ஜூஸ் மாதிரி தான் நமக்கு வந்து கைடுங்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா சாத்துக்குடியில் உள்ள தோலை உரிச்சு நமக்கு என்ன பண்ணால் உள்ளே போட்டு ஜூ மிஷினில் போட்டு சுற்றி என்ன சொன்னால் ஜூஸை மட்டும் கொடுத்துருவாங்க இப்போ நமக்கு அந்த தோலுடைய வாடை என்னென்னு தெரியாது கொட்டையுடைய வாடை என்னென்னு தெரியாது எதுவுமே தெரியாமல் ஜூஸை மட்டும் டபக்கும் குடிச்சிருவோம் அப்போ நமக்கு ஜூஸை மட்டும் மட்டும் தான் கேள்வி கேட்டால் சொல்ல தெரியும் தோலை பற்றி கேட்டால் தெரியாது ஜூ அந்த உடைய கொட்டையை பற்றி கேட்டால் தெரியாது அதுமாதிரி நம்ம புக்கு படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அட்டை டு அட்டை கவர் பண்ணும்போது எல்லா மேட்டரும் நமக்கு நாலேஜ் ஆகிடும் எல்லாமே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது புக் ரீடிங் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்போ என்சிஆர்டி புக்கு வந்து தரவா படிங்க ரெஃபரன்ஸ் புக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக் செலக்ட் பண்ணிக்கிடுங்க நியூஸ் பேப்பர் நல்லா படிங்க இப்போ ஒரு ஜாகிரபியில் இருக்குன்னா இப்போ ஜோதி வந்து பொதுவுண்ட நகரமாக வந்து ஏன் ஜாகிரபியெலாம் படிக்கலாம் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிங்கன்னா இப்போ சுபாஷ் சந்திர போஸ்க்கு பிறந்தநாள் கொண்டு வரீங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் படிக்கலாம் பாலிட்டி இப்போ வந்து கொலிஜியம் பிரச்சனை போய்ட்டுருக்குது இது மாதிரி நியூஸ் பேப்பரை வச்சு அதனுடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் எடுத்து படித்தாவே எல்லாமே கவர் ஆகிடும் அப்போ கரெக்டான புக்கை செலக்ட் பண்ணுங்கள் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெய்லி படிச்சிடணும் காலையில் எந்திரிச்சோன்னு படிச்சிடணும் அது வந்து துணி துவைக்கிற மாதிரி தான் ஏன்னா நீங்கள் அழுக்கு துணி துவைக்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் அன்னன்னைக்கு துவ துவச்சிட்டா அந்த துணி வந்து பேட்னே கிடையாது ஒரு வாரம் சே சேர்த்து வச்சு துவைச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளோ கட்டுப்போட துவைப்போம் அதே மாதிரி தான் நியூஸ் பேப்பர் வந்து அன்னன்னைக்கு படிச்சிடணும் நியூஸ் பேப்பர் தான் மெயின் பாயிண்ட் டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு பேப்பர் அதுக்குன்னு செலக்ட் பண்ணிங்க ஹிண்டு பேப்பர் ஹிண்டு பேப்பர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் டெய்லியுமே யூபி நிறைய இன்ஸ்டியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹிண்டு பேப்பருடைய ரீடிங் எப்படி படிக்கணும் டெய்லி அது ஒன்று மெசேஜ் போட்டுகிட்டு இருக்காங்க ரெகுலராக ஒன்று ஃபாலோ பண்ணிடுங்க பர் ரிவிஷன் இதில் தான் என்ன கேட்டால் நோட்ஸ் ஹேண்ட்மேட் நோட்ஸ் எடுக்கணும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் படிக்கிங்க புக்கில் படித்து நல்ல கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் அதை திரும்ப 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 ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை நல்லா கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ப்ரிலிம்ஸாக படிக்கணும் மெயின்ஸாக படிக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் போனால் நல்லா படிச்சுக்கணும் அதே கொஷின் கேட்க மாட்டாங்க இதனால் இந்த கொஷின் கேட்குற ஸ்டைல் நமக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி கேட்குறா நாட்டிக்கில் கேட்குறானா டேரெக்டாக கேட்கானா என்ன டைப்பில் கேட்காங்கிறது தெரியும் அப்போ வந்து சிலபஸ் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கிடுங்க கரெக்டான புக்கை செலக்ட் பண்ணுறீங்க நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் மஸ்ட்டு ரிவிஷன் ஹேண்ட்மேட் நோட் எடுத்துக்கிடுங்க ஹிஸ்ட்ரிக்கு எல்லாத்துக்கும் எடுத்துக்கிங்க ஏன்னா உங்கள் நோட்ஸை நீங்கள் எடுக்கும்போது தான் அது வந்து என்னென்னா ரீச் ஆகும் அது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணி பார்க்குறீங்க ஏன்னா ஜென்ரலாக படிக்கிறதுக்கு உள்ள ஃபைரி மெத்தட் அது எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு சிக்ஸ்த்து என்சிஆர்டி எடுக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ்த்து ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் என்சிஆர்டி எடுக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஜென்ரலாக சிலபஸை வச்சு ஜென்ரலாக ஒரு ரீடிங் பண்ணிடுறீங்க அதான் ரீடிங் ஃபஸ்ட்டு
இப்போ யூபிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் என்றைக்கு வர போதுன்னா பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி நோட்டிஃபிகேஷன் விட்ட போகிறாங்க ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் வந்து மே மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி மெயின் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது பதினஞ்சு ஒம்பது இப்போ இதை விட்டுறக்கூடாது ப்ரிலிம்ஸ் நாங்கள் இந்த இன்ஸ்டியூட்டு ஆரம்பிக்கும் போது சிவில் சர்வீஸ் கேட்டு தான் ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் இப்போ ட்ராக் மாதிரி டிஎன்பிசி ரயில்வே எஸ்எஸ்சி அந்த மாதிரி ட்ராக் பேங்க் சொல்லி ட்ராக் மாதிரி போய்ட்டு ஆனால் இதுதான் மெயின் பாயிண்ட் ஒரு கோலோட ஒரு ஏமோட கொஞ்சம் படிக்கலாம் அதனால் தெளிவாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டும் போடலாம் நம்ம டிகிரி முடித்தவங்களும் போடலாம் உட்காந்து படிங்க இதுக்கு என்ன தேவைன்னா இந்த என்விரான்மெண்ட்டை உருவாக்கணும் ஏன்னா என்விரான்மெண்ட் வந்து நமக்கு முக்கியம் அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு கூட்டமாக ஒரு டீமாக சேர்ந்து படிக்கிறோம் இது போக நம்ம என்னென்னா இதை தான் படிக்கணும் இதெல்லாம் படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தெளிவாக முடிவெடுத்து படித்ததை கிளாரிட்டியாக படிக்கணும் கான்செப்ட் ஓரியன்டேஷனாக தெளிவாக படிக்கணும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து கிளாஸ் வந்து இப்போ என்னென்னா இப்போ வர்ற ரிப்பப்ளிக் டே அன்னைக்கு காலைல பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் ஏன்னா இந்த கிளாஸ்ல நமக்கு என்னன்னு கேட்டால் பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் தான் போட்டிருக்கோம் பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் என்னன்னா என்சிஆர்டியையும் சிசாட் பேப்பரையும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் இந்த மூணு தான் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கணக்கு படிக்கணும் ரிலாக்ஸாக படிங்க கிளாரிட்டியாக படிக்கணும் அதனால் சிவில் சர்வீஸுங்கிறது ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம் ஏன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டிகிள் பேப்பர் ஒரு ஆர்டிகிள் போட்டிருந்தாங்க நேதாஜி காந்திஜி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க அப்போ வந்து நேதாஜி வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரெயினிங்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து இறங்கிட்டு இறங்கின முதல் நாளே யாரை போய் பார்க்குறாருனா காந்தியை போய் பார்க்குறாரு ரிசைன் பண்ணுறாரு ரிசைன் பண்ணி காங்கிரஸில் இறங்குறாரு ரெண்டு பேருக்கும் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் நேதாஜி ஆரம்பிக்கக்கூடிய இப்போ அமைப்புக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நேரு காந்தி ஆசாத் சொல்லி தான் பேர் வைக்கார் அப்போ அந்தளவுக்கு ஒரு முக்கியமான சிவில் சர்வீஸ் பாஸ் பண்ண நேதாஜி முக்கியமான ஆள் நாங்களாம் படிக்கும்போது நேதாஜி படத்தை தான் வச்சுருப்போம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் படத்தை தான் வச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு சிவில் சர்வீஸுங்கிறது ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம் ஒரு டாப் மோஸ்ட் எக்ஸாம் ஒரு படிக்கிறதே நமக்கு ஒரு ஃபயரோட படித்த மாதிரி இருக்கும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் படித்த டிகிரி உடைய டிகி டிகிரி ஒரு ஒரு கேஷுவலாக ஒரு ஒரு பாயிண்ட் தான் முடிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு பார்ட்டு தான் டிகிரிங்கிறது ஆனால் இந்த எக்ஸாம் படிக்கணும் ஒரிஜினல் படிப்புங்கிறது நமக்கு என்னென்னு தெரியும் அதில் தைரியமாக உட்காந்து படிக்கலாம் லிமிட்டட் தான் ஏன்னா லிமிட்டட் ரிசோர்ஸ் வச்சுட்டு நல்லா கிளாரிட்டியாக படித்தா ஈஸியாக பாஸ் பண்ணி